Здравствуйте, здравствуйте. Прошу, проходите, располагайтесь. Меня зовут Артем. Я являюсь владельцем и основателем ASMR студии ASMR Detected. Вы меня узнали. Спасибо, очень приятно. Вы, я так понимаю, к нам на собеседование, да? Хотите устроиться на работу? Отлично, отлично. Что ж, устраивайтесь, да там усаживайтесь поудобнее. Я вам сегодня проведу собеседование слэш анкетирование, да. Позадаю вопросы. Может быть, попрошу вас что-то показать. Может быть, сам какие-то а, приемы с СМР покажу. В процессе общения разберемся. Если вы не против, давайте начнем. Времени у нас не очень много. Хорошо. Так, назовите, пожалуйста, вашу, вашу фамилию, имя и отчество. Да-да-да, у меня здесь не полностью написано, только имя ваше. Так, отлично. Сколько вам полных лет? Так. А смотрите, смотрите, я так понимаю, да? Смотрите. Да, было бы странно, если бы не смотрели. Так. Как давно смотрите АСМР? Хорошо, хорошо. Так вот, достаточный опыт, да, у вас уже насмотренность хорошая. Это полезный навык. Так, а предыдущее место работы какое у вас? Так, в целом опыт работы у вас какой? Так, Хорошо. Как узнали о нашей ASMR студии? На ютубе видели? Так, отлично. Как давно? Сами смотрите наш контент. Смотрите, да? Хорошо. Так, в целом знакомы с тем, чем мы здесь занимаемся. Ну, в общих чертах можете. Так, ну давайте я вам тут немножечко расскажу тоже. Основная направленность студии у нас разделяется на три подгруппы, да. А крупный такой пласт контента, я бы сказал, основной, это медицинские ролевые игры. Вы как относитесь к таким положительным? Любите? Да, хорошо. Мы большие, скажем так, фанаты. Да, в нашей студии именно медицинских АСМР ролевых, да. Второй, не менее популярный пласт нашего контента, это, опять же, ролевые игры, но больше такие на тематику снятия мерок, ателье, да, такое персональное внимание, где больше всего уделяется работ, работе с человеком, Именно вот как, как будто бы вы портной. Вот такой контент, да. И не менее популярный по сравнению с предыдущим, который я озвучил. Это контент про бритье и массаж. Мы их называем, эти видео, между собой, ну, про першопчики. Да. Ну, массаж не совсем, конечно тематика для 
барбершоп ролевых игр, но мы вот решили все это объединить в одну, да, и бритье, и массаж. В целом, как относитесь к такому контенту? Мерочки, бритье, массажи. Ага. Массажи любите? Так, а кто ж не любит? Отлично. Наша задача здесь основная, чтобы человек расслабился, да, почувствовал такое тепло, комфорт, легкость, чтобы там прогнать тревогу, да, снять какое-то напряжение, да. Ну и было бы неплохо параллельно вызвать у человека вот этот вот эффект АСМР покалывания в затылке, когда мурашки бегают, но не только в затылке. Но а, не то, чтобы это, знаете, прямо-таки от нас зависит. Это и от человека зрителя тоже зависит, потому что не у всех мурашки эти бывают. Так, ну давайте теперь перейдем к вопросам. Здесь я все отметил, что хотел. К вопросам о контенте. Да, расскажите мне а, в медицинских ролевых есть ли у вас какие-то фавориты или в принципе везде, где есть АСМР врачи, все вам нравится. Так. Да, у нас была серия роликов про безумного доктора. Не нравится вам? Да, мне тоже. Полностью поддерживаю вас. Любимый невролог. Ну, это классика. Золотая классика АСМР. Еще какие-то любимые. У вас есть медосмотры. Так, лор. Ого. Больше про ушки, да? Так, ну, это тоже очень приятно. Тоже классика, скажем так. Отлично. Что-то еще добавите. Так, хорошо. Есть ли у вас уже такой опыт проведения подобных ролевых игр? Может быть, в детстве под доктора играли? Это тоже считается. Так, в детстве не помните, да? Ну, а уже... Так, сейчас не, не делали, да, такого. Значит, я пишу тогда опыта нет, да. <смех> ну вот, могли бы вы мне сейчас, невролога много смотрели, да, и на русском, и на английском, так, могли бы вы мне сейчас вот начало ролика изобразить, как бы вы вот, так, <смех> Хорошо. А что бы вы делали? Какие процедуры бы провели? Так. Хорошо. Какие нервы проверяли бы? Угу. Можете на мне показать сейчас провести такую тестовую ролевую? Стесняетесь, да? Так. А... Я могу вам показать, да, у меня очень богатый опыт в съемке медицинских АСМР ролевых. Да, могу буквально вам сейчас пять минуточек основные такие вот, скажем так, базу оформить. Да, хорошо, давайте сейчас отложу планшет, надену перчатки и все покажу, да, отлично. Медосмотрочка. Ваша любимая, да, тематика, вы сказали. Да, проводится обязательно в перчатках. Если перчаток нет, то перед зрителем обрабатываем руки антисептиком. Да, такой важный момент. Цвет перчаток не принципиально, но будет очень хорошо, если они по цвету будут гармонировать с вашим образом. Да, допустим, у меня черный галстук, черные перчатки и черный метод инструмент. Да, ну, 
раз уж я взял фонарик, давайте я вам проведу осмотр лица и глаз. Значит, максимально близко пододвигаемся к камере, к зрителю, да. И начинаем производить вот такие манипуляции, как будто мы трогаем лицо, да, и вот начинаем что-то так очень близко к микрофону говорить, вот так вот, аккуратненько так вот, вдыхать, стараемся резко не выдыхать, чтобы не задувало в микрофон, да, это требуется практика, значит, да, во время осмотра тоже можно тут совершать такие действия, как будто мы там приоткрываем человеку глаз, там пытаемся додвинуть века, да, там как-нибудь просим его, может быть, подвинуть немножечко головой, просим посмотреть, допустим, наверх, да, просим посмотреть наверх, там начинаем снизу светить, просим посмотреть вниз, там сверху светим, да, можно вот так вот убирать фонарик, да, и вносить обратно в кадр. Здесь такой главный момент, это блик у многих людей в этот момент, именно сама реакция происходит на вот этот блик, то есть должен присутствовать за свет. Если вы все время вот под этим углом держите фонарик, то вот этого яркого блика его не будет. А вот этот блик, несмотря на то, что он в темноте во время просмотра СМР бывает очень яркий, вот хоть мы на монтаже и понижаем его яркость, он у определенного достаточно большого количества людей вызывает мурашки. Да. Да, бывают люди, которых это раздражает, но и соответственно тем, у кого эпилепсия, конечно, тоже лучше такой не смотреть вариант. То есть фонарик используем, например, для осмотра глаз, да, чаще всего проверки срачков, да, чаще всего проверка рефлекса на свет, да, либо просто там такой первичный осмотр лица, также фонарик можно использовать для осмотра ушек. У нас сейчас вот такие фонарики а в клинике медицинские. Здесь два источника света, вот такой теплый, не яркий. Его можно использовать, например, там, если у человека очень острая реакция на яркий свет, и вот этот яркий, максимально мощный. Да. Что ж, помимо этого, можно, допустим, взять колесико Шварценеггера, колесико Вартенберга. Это называется, используется, да, используется в БТСМ, но мы сегодня не в 50 оттенков серого с вами будем играть, и в Xbox тоже не будем играть. Можно проверять чувствительность, очень многим людям нравится. Да, вот так вот. Колючий, да, я знаю, что колючий. Так вот осторожненько тык -тык 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 -тык, катать. Да, тык -тык -тык. нужно делать обязательно в этом смысле. Допустим, вы вот так вот пододвигаете. Тык -тык 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 -тык. И катаете, проверяете чувствительность, да. При этом задаете вопросы, да. Тык -тык 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 -тык. Чувствуете вы или нет, да. Если чувствуете, просите назвать где. Тык -тык 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 -тык. Да. Также очень такой популярный, популярный тест – это следить за каким-нибудь предметом. Здесь можно использовать ранее озвученный фонарик, например, вот с этим теплым светом. Или же вот с вот этим ярким, холодным. Да, я бы выбрал, может быть, теплый. За ним проще следить, он не такой яркий, не так бьет в глаза не так будет растражать. Ну, или беспроигрышные варианты, это молоточек неврологический, да. Можно попросить вот зафиксировать голову, да, а, и попросить следить за молоточком только глазами, да, не двигая при этом головой, да, такой классический неврологический тест, да, для проверки оптического нерва, да, можно также, да, попросить я думаю, вы тоже знаете этот тест а, на периферическое зрение, да, 
Смотри, да, в центре лица все правильно. Я вот так на лоточках. Чик-чик-чик, а вы мне да, называете. Да, на лоточках. Не смотрите. Хорошо. Все правильно, да, но вы уже, вы уже практически, наверное, эксперт, да, в таких ролевых. Это, это большой плюс, это большой плюс. Еще раз посмотрите с молоточком. Да. Кроме этого, можно проверять все коленный рефлекс, да, локтевой, да, там дергается коленка или нет. Но это не так СМР, это больше для разнообразия. Так, ну что ж, снимаю перчатки и переходим к вопросу. Так, остались довольны, отлично, отлично. Что ж, тогда переходим к следующему виду контента. Это тематика ателье снятия мерок, да. Есть ли у вас подобный опыт? Может быть, себя измеряли, да, для покупки одежды онлайн. Может быть, кого-то измеряли. Есть, да. Хорошо, это уже плюс. Так, поконкретнее можете рассказать. Так и себе там, да, родственнику. Так. В целом, с сантиметровой лентой на ты, да. Отлично. Отлично. Так, знаете, золотое правило съемки СМР, снятия мерочек, дроби, ателье. Не знаете? Хорошо. Если вы нам подойдете, да, и вы будете работать по этому направлению, я вам сразу раскрою золотое правило. Это не бить лентой о микрофон и о предметы, которые будут находиться непосредственно перед вами за кадром. То есть о штатив, о микрофон, о какие-то другие стойки. Да, ни в коем случае не зацепать лентой, иначе она будет свинеть, прякать, это будет раздражать, отвлекать. Да, это звучит просто, но исполняется на самом деле не так уж легко. Да, скажем так, в съемочном потоке бывает не доглядишь где-нибудь, да, стукнешь лентой в микрофон, да, потом наш монтажер будет вас не то словом вспоминать. Так. В основном, я вам так скажу, людям больше нравится снятие мерок а с верхней части тела, ну, где-то ориентировочно до пояса, до талии, да. То есть, чем ниже мы опускаемся, тем менее АСМР получается. Кому-то нравится прям с головы до ног, но прям максимально широкую аудиторию охватывают мерки именно, наверное, даже до груди. То есть вот от лица, от лба, да, вот эта вот часть тела до груди, но чуть-чуть пониже там до пояса, да. Да, так. Да, конечно, в принципе, тоже могу вам продемонстрировать небольшой там пятиминутный такой мастер-класс по снятию мерок с лица. Так, у вас с этим не очень, да, я могу вам показать, конечно, конечно. Сейчас сделаю пометочку. Хорошо, давайте. Сейчас возьму сантиметровую ленту один момент. Так, ну давайте покажу вам мерочки лица, да. Можно делать в перчатках, можно вот так, да, голыми руками. Тут на любителя, ну, по классике, без перчаток делается. Ленты в нашей СМР студии мы сейчас вот такие используем. Да, вот такая вот катышечка, катышечка, такая рулеточка. С одной стороны сантиметры, с другой дюймы. В чем преимущество этой ленты? Она маленькая, но достаточно СМРная. То есть издает приятный вот такой звук. В чем ее неоспоримое преимущество? В том, что вы можете регулировать длину 
рабочую ленты, потому что классическая сантиметровая лента портновская, она 150 сантиметров длиной обычно. Бывает покороче, бывает 120, бывает метр, но чаще всего 150. И вот этот вот свободный конец, которым вы не пользуетесь, постоянно обо все бьется. Да, потом наш монтажер замучается вырезать все эти удары. Да, вам, может быть, придется переснимать некоторые дубли. Но эта лента, она трещит, если не нажимать кнопочку вот эту. Поэтому кнопочку нажали, вытянули. Вот аккуратненько задвинули. Сам звук ленты очень приятный. Так, вот мне сейчас такой длины не надо. Я немножечко это задвину. Измерение происходит здесь. Вам как больше нравится. Хотите сантиметрами, хотите дюймами. Я буду в сантиметрах, значит, лицо. А в основном снимаем крупные части лица. Снимаем мерки с них. То есть это вот высота лица, да, ширина лица. Там по желанию, там по желанию можете снимать диагонали, можете а, обхваты головы мерить. Обязательно лоб нужно померить, не забыть. Нос померить, да, глаза вот так вот поприкладывать. Очень а, Будет, скажем так, СМР, если вот вы вот так вот подвинете, что-то тут вот такое типа будет. Так аккуратненько измеряет, там что-то вот говорит, непонятно, как будто бы да. там какие-то вот такие прикладывать говорят, так сейчас им классик это померю, давайте. Так вот это у нас тут будет теперь 6 сантиметров. Да, такой, знаете, полуразборчивый, неразборчивый шепот, да, такой невнятненький. Смотрите, как бы, да, и так вот тут начинаете цифры какие-то выглядывать. Ну, там так примерно, да, прикидываете, сколько, ну, вот сколько глаз у вас, да, там дома померите, да, посмотрите тоже. Сначала лицо. Не всегда это используется во время 
съемки, потому что сложновато камеру замотать. Да. Мы э, в работе в нашей ASMR студии на это упор не делаем. Да, но если, опять же, если будете у нас работать, можете попробовать. Вы в целом к чему больше? Душа у вас лежит к медосмотрам, ателье, барбершопчике. Так, ну вы пока подумайте. Так, по поводу массажей. Какой у вас опыт есть в этой сфере? Так, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Хорошо. Но тоже опыт, тоже вполне себе эффективный. И асмрный массаж. Да. Но это у нас предполагает наличие второго человека в кадре в основном, да, это такой, скажем, как бы будет вид от третьего лица, то есть вы будете как бы ведущий, да, у вас будет человек, на котором будет делать массаж. У нас э, такой контент, э, вот не помню, не выходил ни разу, по-моему. Мы планировали немножечко расширить вот эту линейку, да, сделать массажи на других людях, но пока что мы думаем, может быть для этого у нас будет запуск отдельного канала, мы пока еще пока еще в поисках да, так что если у вас есть какой-то еще опыт, кроме рельсы, рельсы, шпалы, шпалы тут это будет вам большим плюсиком в вашем резюме так хорошо массаж вам тоже показать а вы какой хотите, чтобы я вам показал? Мушек, да? Хорошо. Тогда это будет, наверное, последняя на сегодня демонстрация. В принципе, у меня к вам только пара завершающих вопросов. Хорошо. Сейчас убираю планшет. А, обработаю санитайзером руки. Хорошо. Так. Начнем массаж. Вот с таких вот пульколок. Они же креосферы. Да. Обычно они замораживаются, да? Знаете? Но я так как чуть-чуть слегка охладил. Они немножко такие голодные. Я сейчас буквально вот так продемонстрирую. Это у нас будет массаж лица. Вот такой. Да, обычно вот здесь вот зону вокруг глаз. Да, мне бы не мешало так. Жаль, что у вас не очень большой опыт, конечно. Я бы хотел, чтобы вы мне такой массаж пульчиками сделали. Вот так пуль 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 так вот пуль 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 чуть-чуть, да. Вот так. Буль -буль -буль -буль. Также можно вот тут лоб покатать, да. Мимические морщины. Вот так. Нажимать. Да. Так, сейчас немножечко возьму 
антисептика и руки будут чистые да еще разочек нанесу и массаж уши он сделал такой легкий так ну, заодно антисептиком уши вам обработаю чтобы тоже были чистые так вы же не обессудьте с массажным маслом не пойду да потом они вот долго руки отмывать а мне еще работать да тут еще другие собеседования есть у нас еще претенденты давайте чуть-чуть буквально пару минут помассирую то есть ну осторожно здесь на что нужно обратить внимание тоже э, стараться соблюдать баланс да, между шепотом да, каким-то разговором массажем я бы больше уделял внимание массажу но мне сейчас нужно вам пояснять поэтому я больше говорю да плюс движения должны быть очень осторожны то есть подавляющее большинство зрителей в СМР, они любят такие плавные неторопливые все да то есть есть любители там бешеного всего вот этого да -да -да. а вот но подавляющему большинству более спокойные ролики нравятся больше да. поэтому массаж нужен такой аккуратный спокойный но и вам бы понравилось если бы вам усиленно там бы теребили уши вместо массажа я думаю не очень да вот да я продолжу так хорошо хорошо еще буквально минуточку я вам тут понажимаю да помассирую вот там да такой момент еще обязательно обратите внимание а, затекают руки да поэтому желательно какой-нибудь физкультурочкой ходить заниматься потому что вот вы в таком положении все время находитесь да перед камерой и руки затекают поэтому да плечики Дельтовидные мышцы <смех> затекают сильнее всего. Ну и там тоже трицепсы тоже. Поэтому да, надо будет, может быть, подкачать, сходить. <смех> да. Но не обязательно, не обязательно. Может, во время съемок, получается, будете тренироваться. Да. Хорошо, очень приятно, да. Полностью согласен. Я вижу, уже так все засыпаете да поэтому давайте закончим массаж нам с вами еще нужно собесед мне допроводить да возвращаюсь к записи так все с массажем понятно все понятно отлично так ну это у нас была заключительная демонстрация пока я вас массировал вы успели подумать что из трех озвученных направлений вам было бы больше всего интересно. Но да, преимущественно мы бы хотели на каждое направление, чтобы у нас был работник. Так, хорошо. Так, прекрасно. Ага. Ну, вот вы говорите, что вы прям являетесь фанатом метролевых, да, чуть ли не наизусть все знаете. Но массаж, массаж вам тоже интересен, но у вас мало опыта, да, только рельсы, рельсы. Ну, я бы, конечно, вам посоветовал метить в метролевые. Да, это было бы для вас предпочтительнее. Над массажем придется, скажем так, больше попотеть. Готовы работать, да, готовы учиться. Но пока что мы еще прям отдельным таким жанром а, не рассматривали, что прям вот от, отдельный контент да, был. Поэтому в разработке это у нас еще, да, вы прям хотели бы прям... Ага, понял, понял. Но пока мы можем вам предложить вот классические 
массаж головы и ушей, плюс это барбершопчики, да, вот, да, там чаще всего можно все вместе, хорошо, хорошо, что ж, а у вас, может быть, какие-то вопросы остались, так, зарплата, да, ну, зарплата у нас, скажем так, скорим пополам с Божьей помощью, да, ну, вот вилка, да, там скорим пополам с Божьей помощью, такая зарплатная вилка у нас, да, ну а как вы хотели, это русский АСМР, да, английским владеете, просто там у нас может быть появится вакансия на англоязычную еще АСМР студию, так сказать, а то и speak English, дую-дую, но очень слабо, так, ну, я думаю, тогда это не вариант все-таки для вас, так, что ж, какие-то другие вопросы, но я вам так скажу, что быть асмартистом, это все-таки такое призвание, да, а если хочется денег, то это в бизнес, да. Хорошо, вы подумайте на досуге, какой вам из трех перечисленных вариантов был бы более интересен, а мы вам перезвоним, если что, да. Спасибо большое за ваше время, за ваши ответы. Там, как будете уходить, кнопочку лайка нажмите. Да, а, а без этого не выпустят. А как вы хотели, конечно. Хорошо, да, нажимаете. Ну и там, придете домой, приятных вам снов. Всего доброго, до свидания. Если вам понравилось это видео, то не стесняйтесь поддержать его лайком и комментарием. Также в конце этого ролика хочу поблагодарить всех моих спонсоров на Бусти. Огромное спасибо, ребята, что поддерживаете мой канал материально. Полный список ваших имен вы можете видеть на экране. Если у вас, дорогие мои зрители, есть желание и возможность поддержать мой канал материально, то ссылочка на бусте есть в описании. Ну и на этом все. Спасибо за просмотр и приятных снов.